বয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোয়াজ্জেম হোসাইন শাকিল আজ আমরা এসেছি কক্সবাজারের ঐতিহ্যবাহী বৌদ্ধ পুরাকীর্তির রামতে প্রাচীন ঐতিহাসিক অনেক নিদর্শন রয়েছে এখানে রয়েছে প্রায় সাতাশটি বৌদ্ধ মন্দির ঠিক এটিও একটি বৌদ্ধ মন্দির রামু কেন্দ্রীয় সীমা বিহার এটি স্থাপিত হয়েছিল সতেরোশো ছয় সালে সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি হচ্ছে দু হাজার সালের ২৯ সেপ্টেম্বর রাতে ফেসবুকের একটি ছবিকে কেন্দ্র করে দুর্বৃত্তদের দেয়া আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল এই ঐতিহ্যবাহী মন্দিরটি শুধু এটি নয় এখানকার অধিকাংশ বৌদ্ধ মন্দির আক্রান্ত হয়েছিল ওই সময় যদিও কেউ হতাহত হয়নি মানসিকভাবে প্রচণ্ড আহত হয়েছিলেন এখানকার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষ বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশের জনগণ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পাশে দাঁড়িয়েছিল সে সময় ঘটনার এক বছরের মধ্যেই সরকারি উদ্যোগে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে বৌদ্ধিক স্থাপত্য শৈলীতে নতুন করে নির্মাণ করা হয় উনিশটি বৌদ্ধ বিহার পাশাপাশি নতুন করে নির্মাণ করা হয় ক্ষতিগ্রস্ত বৌদ্ধ বসতিগুলো বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব স্থাপনা উদ্বোধন করেন এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষের মানসিক ক্ষত কমানোর নানা উদ্যোগ নেন আজকের এই যে বৌদ্ধ স্থাপত্য শৈলীতে তৈরি দৃষ্টিনন্দন স্থাপনা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু এখানকার সকল ধর্মের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার একটি দৃশ্যমান উদাহরণ আমি জানি না সেই রামু ট্রাজেডির ক্ষত আজ কতটুকু শুকিয়েছে আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর এই ট্রাজেডির ছয় বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে নাকি মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের উপর বর্বর গণহত্যার পর নতুন করে অজানা শঙ্কা কাজ করছে এখানকার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষের মনে কিংবা রোহিঙ্গা সংকটকে কিভাবে দেখছেন এখানকার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষ আজ সীমা বিহার প্রাঙ্গণে মিলিত হয়েছি সম্মানিত বৌদ্ধ বিক্ষু ও শ্রমণদের সাথে প্রথমেই পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষুর সাথে তিনি কেন্দ্রীয় সীমা বিহারের একজন ধর্মীয় গুরু এর বাইরে নিয়মিত লেখালেখি করেন লিখেন কবিতা প্রবন্ধ রোহিঙ্গা সংকটের পর তিনি ছুটে গিয়েছিলেন ত্রাণ নিয়ে তো আমরা প্রথমেই তার কাছ থেকে জানতে চাইব রোহিঙ্গা সংকটকে তিনি কিভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন জনাব প্রজ্ঞানন্দ বিক্ষু আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি বয়েস অফ আমেরিকার সরাসরি সম্প্রচার অনুষ্ঠানে আপনি আপনার মূল্যায়ন বা আপনার অবজারভেশন পর্যবেক্ষণটা যদি আপনি বলেন ধন্যবাদ সবাইকে শুভ সকাল আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র মিয়ানমারে সুদীর্ঘকাল ধরে যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীদের উপর যে একটা রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন চলে আসছে যার চরম বহিপ্রকাশ ঘটল গত বছরের পঁচিশে আগস্ট থেকে আমরা মানুষ হিসেবে একজন মানুষ হিসেবে আমরা মানবিক বুথ থেকে যেটা বারে বারে বলে আসছি কোনো মানুষের উপরে কখনো নিপীড়ন নির্যাতন শোষণ অধিকার বঞ্চনা কখনো সমর্থনযোগ্য নয় এটা নিন্দনীয় একটি কাজ আমরা বরাবরই মিয়ানমারে আজকে রোহিঙ্গাদের উপরে যুগের পর যুগ ধরে যা হচ্ছে আমরা মনে করি এটা চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন ও গত পঁচিশে আগস্ট যে বর্বর নিপীড়ন সে দেশের সেনাবাহিনী কর্তৃক রোহিঙ্গাদের উপর করা হয়েছে আমরা বাংলাদেশের জনগণ হিসেবে মানুষ হিসেবে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হিসেবে আমরা কিন্তু বরাবরই কিন্তু তার বিরুদ্ধে আমরা সুচ্ছার পেকেছি আমরা কথা বলেছি শুধু তাই নয় আমাদের অবস্থান থেকে পক্ষ থেকে যেটুকু করা আমাদের সাধ্য ছিল আমাদের বাংলাদেশি বৌদ্ধরা আমরা তাদের পাশে আমরা মানবিক সহযোগিতা নিয়ে আমরা দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি আমরা যখন জেনেছি তাদের চিকিৎসার জন্য 
হাসপাতালে রক্তের প্রয়োজন হচ্ছে আমরা এই সীমা বিহারে আমরা তাদের জন্য রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করেছিলাম এবং যথেষ্ট রক্ত সংগ্রহ করে আমরা ওখানে দিয়েছিলাম আমরা রাস্তায় নেমে সবাইকে সাথে নিয়ে আমরা প্রতিবাদ করেছি মানব বন্ধন করেছি এবং বাংলাদেশি বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশস্থ মিয়ানমার দূতাবাসে স্মারকলিপিও প্রদান করা হয়েছিল এই নিপীড়ন বন্ধের দাবিতে এবং আমরা সব সময় লেখালেখির মাধ্যমে আমাদের কথায় আলোচনায় আমরা সর্বোচ্চভাবে তার প্রতিবাদ করার জন্য আমরা চেষ্টা করে গেছি এবং এই চেষ্টা এখনও আমাদের অব্যাহত আছে আমরা শুধু এটাই বলব পৃথিবীর দেশে দেশে যে প্রান্তেই হোক মানুষের উপর যদি নিপীড়ন এবং নির্যাতন নেমে আসে ধর্মের বর্ণের জাতি সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে থেকে আমাদের একটাই নৈতিক দায়িত্ব যে তার বিরুদ্ধে সোচ্ছার হওয়া কথা বলা আওয়াজ তোলা যেটা আমরা মিয়ানমারের বিরুদ্ধে আমরা চেষ্টা করছি এবং বলছি এবং সেখানে যেটা হচ্ছে আমাদের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপরে যে নিপীড়ন হচ্ছে আমরা বারে বারে বলে আসছি অচিরে এটা বন্ধ হওয়া উচিত এবং ইতিমধ্যে যে বড় বড় নিপীড়ন তাদের উপর করা হয়েছে এটা একটা খুব খারাপ দৃষ্টান্ত এইরকম দৃষ্টান্ত যাতে পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়বার রচিত না হয় এই যারা অপরাধ করেছে চিহ্নিতদের দায়ীদের আমরা মনে করি উপযুক্ত আইনের অধীনে তাদেরকে নিয়ে আসা উচিত আপনারা তো এই সংকটের পরে ক্যাম্পে রোহিঙ্গাদের জন্য অনেক কিছুই করেছেন আপনারা দাবি তুলেছেন ত্রাণ দিয়েছেন রক্ত দিয়েছেন কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মে তো বলা হয় এই যে জীবহত্যা মহাপাপ কিন্তু মিয়ানমারে এতগুলো মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে ওখানে কি ধর্মের দীক্ষা সঠিকভাবে নেই আসলে আপনি যদি এটা মানেন যে পৃথিবীর কোনো ধর্মে কিন্তু নরহত্যা করার কথা বলা নাই আর বৌদ্ধ ধর্মে নরহত্যা তো নয় জীবহত্যাও মহাপাপ বলা হয়েছে কিন্তু মিয়ানমারে যেটা হচ্ছে মিয়ানমারে যেটা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে যে নিপীড়নটা রোহিঙ্গাদের উপর হচ্ছে এটা কখনো ধর্মের প্রয়োজনে নয় এবং তারাও খুব কখনো বলেনি যে বৌদ্ধ ধর্মের স্বার্থে তারা এই নিপীড়ন চালাচ্ছে এটা তাদের রাষ্ট্রীয় এজেন্ডা যেটা ঘোর মানবাধিকার লঙ্ঘন আর আমরা মনে করি মিয়ানমারে যেটা হচ্ছে বিশ্ববাসীর প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে আমাদের অনুরোধ থাকবে একটাই সেখানে যা হচ্ছে সেটাকে ধর্মের মাপকাঠিতে না মেপে না দেখে শুধু মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে মানুষ হয়ে মানুষের উপর নিপীড়ন করছে সে দৃষ্টিকোণ থেকে তার সর্বোচ্চ প্রতিবাদ হওয়া উচিত কারণ ধর্ম কখনো মানুষকে একুকর্ম করার জন্য কিন্তু কখনো বলে না সেটা যদি হতো পৃথিবীর দেশে দেশে একই অবস্থা আমি তুলনা করছি না ধর্মের কারণে যদি হতো তাইলে তো সব ধর্মই দায়ী হয়ে যেত কিন্তু ধর্ম কিন্তু মানুষকে এগুলো থেকে বিরত করার জন্যই ধর্ম তো মিয়ানমারে যেটা হচ্ছে আমাদের আহ্বান থাকবে যে সেটাকে ধর্মের মাপকাঠিতে না ঠেনে ওখানে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপরে কিছু মানুষের উপরে রাষ্ট্র নিপীড়ন চালাচ্ছে নির্যাতন করছে সেটার জন্য পৃথিবীর যে যেখানে আছে যার যার অবস্থান থেকে তার সর্বোচ্চ প্রতিবাদ জানাতে হবে হ্যাঁ ওই এই যে এটা মিয়ানমারে এটাকে বলা হচ্ছে জাতিগত নিধন আমরা দেখেছি যারা বাংলাদেশে এসেছে ওখানে রোহিঙ্গা মুসলিমদের পাশাপাশি হিন্দুরাও এসেছে প্রায় পাঁচশো জনের মতো তাহলে অন্যান্য ধর্মের যারা আছে কাসিম বা কায়েন তাদেরও কিন্তু ও ধরনের উপর নির্যাতন হচ্ছে এটার আসলে সমাধান কি বলে মনে করেন বা এটার বিচার হওয়া উচিত আপনি যথার্থই বলেছেন যে রোহিঙ্গাদের উপরে মিয়ানমার নিপীড়ন চালাচ্ছে যুগ যুগ ধরে তা না মিয়ানমার এমন একটা রাষ্ট্র আমাদের জানা মতে যতটুকু আমরা মিয়ানমার সম্পর্কে আমাদের পঠন পাঠন আছে অধ্যয়ন আছে এমন একটি রাষ্ট্র যে সারা বছর ধরে বিভিন্ন বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সাথে যুদ্ধে লিপ লিপ্ত থাকে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সাথে তারা স্ব স্বাধীনতার জন্যে তাদের স্বাধিকারের জন্য অধিকারের জন্য তারা লড়াই করে যাচ্ছে তো রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী হচ্ছে তাদের একটি যাদের উপরে সবথেকে বেশি বর্বর নিপীড়ন করা হয়েছে সবথেকে বেশি নির্যাতন চালানো হচ্ছে তা আমরা মনে করি আমি শুরু থেকেই বলেছি যে এটা একটা খুব খারাপ দৃষ্টান্ত সমস্যা থাকলে শান্তিপূর্ণ সমাধান আছে কিন্তু একটা দেশের 
কোনো নাগরিককে এভাবে বর্বর কায়দে নিপীড়ন করে বিতাড়ন করা কিন্তু কোনো মতেই কিন্তু এটা সমর্থনযোগ্য নয় হ্যাঁ রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান কেমন হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন আমরা মনে করি যেমন এই গণহারে যে নিপীড়ন চালানো হলো এবারেই সব থেকে বেশি ব্যাপক হারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করলো জীবনের তাগিদে এখন হয়তো তাদেরকে সম্মানজনক প্রত্যাবাসনের জন্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালানো হচ্ছে তো আমরা একই সাথে এটাও বলতে চাই যে শুধুমাত্র তাদেরকে সেখানে একটি বসবাসের উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত না করে শুধুমাত্র তাদেরকে নিজের দেশে পাঠাতে হবে এই চেষ্টাতে তাদেরকে যদি ওখানে ঠেলে দেয়া হয় সেখানে কিন্তু তারা আবারও সেই ঘোর অনিশ্চয়তায় পড়তে পারে তা আমাদের আহ্বান থাকবে যে যা আমরা বিশ্ববাসীর সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে সেখানকার পরিবেশ পরিস্থিতি বাসযোগ্য করার করতে হবে নিশ্চিত করতে হবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে তারপর তাদেরকে সম্মানজনক তাদের প্রত্যাবাসন করানো যেতে পারে এবং সব থেকে বড় কথা হলো যে তাদেরকে এভাবে বহিরাগত বলে যে যুগ যুগ ধরে নিপীড়ন করা হচ্ছে এটার অবসান হওয়া উচিত এবং তার একটাই পথ যে তাদেরকে নাগরিকত্ব দিতে হবে সেখানে রোহিঙ্গাদের উপর যে নির্যাতন বা রোহিঙ্গা সংকট এটা অনেকে অভিযোগ করে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী বা বৌদ্ধ তো এটার কি কোনো প্রভাব পড়েছে আপনাদের এখানকার বৌদ্ধদের জীবনযাত্রায় আপনার যেহেতু সীমান্ত গেসা আমাদের এই দেশ একেবারে সীমান্ত গেসা তার উপরে যখন আমরা লক্ষ্য করলাম ঘটনার শুরু থেকে একটা পক্ষ একটা শ্রেণী বিষয়টাকে এমনভাবে বলতে চাচ্ছিল যে মিয়ানমারে যেটা হচ্ছে রোহিঙ্গাদের উপর নিপীড়ন হয়েছে অনেকের মতে কিন্তু প্রচারণাটা এমনভাবে হয়েছে যে এটা সমস্যাটা বৌদ্ধ বনা মুসলিমদের মধ্যে সেরকম যখন একটা দৃষ্টিভঙ্গি চলে আসে প্রচারণা চলে আসে তাহলে জাতি বিদ্বেষের একটা বিষয় চলে আসে তাহলে নিপীড়িতরাও যদি মনে করে যে তাদেরকে বৌদ্ধরাই নিপীড়ন করছে তাদেরকে আক্রমণ করেছে তাহলে তো বৌদ্ধদের প্রতি তাদের একটা ক্ষোভ তাদের একটা রাগ ধাক থাকতেই পারে তো এই জায়গাতে কিন্তু যখন গণহারে তারা ছুটে আসছে বাংলাদেশে তখন তো একটা খুব বেশি টেনশন কাজ করছিল সারা দেশে হ্যাঁ তো আমাদের আবার ঘটনাচক্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ স্থাপনা এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বৌদ্ধরা কিন্তু এই সীমান্ত গেসার জেলাতেই কিন্তু বসবাস করে তো সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু এটি কিন্তু অস্বীকার করা যায় না যে কিন্তু ভয়ে ভয়ে কিন্তু ছিল আতঙ্কে ছিল তো একই সাথে বাংলাদেশ সরকারের এবং প্রশাসনের যথেষ্ট সর্বোচ্চ তৎপরতা এবং আন্তরিকতার কারণে এবং যারা আমাদের প্রতিবেশী তাদের সুদৃষ্টির কারণে সজাগতার কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো ঘটনা এই এক বছরের মধ্যে ঘটেনি কিন্তু ওই ধরনের প্রচারণার কারণে কিন্তু এক সময় কিন্তু বৌদ্ধদের মধ্যেও কিন্তু একটা আতঙ্ক কাজ করেছে এটা কিন্তু মিথ্যা না কিন্তু সবার পরে সত্যটা হলো যে সরকারের এবং প্রশাসনের এবং প্রতিবেশীদের সর্বোচ্চ সজাগতায় সহযোগিতায় আপাতত কিন্তু অপ্রীতিকর কোনো সেইরকম উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি ধন্যবাদ আমরাও প্রত্যাশা করি কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এখানে ঘটবে না বয়স অফ আমেরিকারকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সীমান্তের ওপারে মিয়ানমারে সংগঠিত ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর উপর যে বর্বর নির্যাতন গণধর্ষণ ও গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে তা সমর্থন করে না এপারের বৌদ্ধ সম্প্রদায় ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল মানুষ প্রত্যাশা করেন ন্যায় বিচার পেয়ে অধিকার নিয়ে নিজ দেশে ফিরে যাক রোহিঙ্গারা সকল ধর্মের বর্ণের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান হোক এই বাংলাদেশে কক্সবাজারের কেন্দ্রীয় সীমাবিহার থেকে বয়স্ক আমেরিকার পক্ষ থেকে সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আপাতত এখানেই বিদায় নিচ্ছি আমি মোয়াজ্জম হোসাইন শাকিল এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন বয়স অফ আমেরিকার সাথে থাকুন